Good morning, everyone. Welcome to Crack Grid B. Welcome to the current affairs session. Can someone tell me whether my voice is clear? And is this screen clearly visible to all of you? Cheek. Thank you. So today we'll be doing 19th and 20th March current affairs. Okay, and in the end of the session, we'll be doing some of the questions of the 18th March session. Okay, the MCQs be ojaenge. Saath saath current affairs be ojaane. Okay, nothing analytical today. Mostly reports. Okay, reports me important data hai. Not only important for your objective perspective, as usual, also important for your descriptive perspective. You know, we'll look out some themes with respect to where you can utilize those data points. Because there are many areas hai, where you can actually use those data points. Or when I'm always telling you these things, okay, make sure to write those data points in your notes. Okay, you have notes made, rakhe honge, especially with respect to ESI or maybe also for finance. Make sure to write all these data points alongside that, so that whenever you revise these things, okay, it becomes easier to collect those data. वरना आप फिर कोशिश करोगे कि कौन से current affairs के दिन कौन सा data आया था, वो किसी को याद नहीं रहता है. उसी दिन वो सारा data point जहाँ जहाँ आपको use करना है, वहाँ लिख लीजिए. And utilize this practice every day, so as to not only remember those data points very much thoroughly, but also to interlink the data points to various topics. Okay? आप दोबारा लिखोगे तो आपका दोबारा revision हो जाएगा same day पर. ठीक है? और फिर बाद में कभी करोगे तो तीन बार revision तो ऐसी हो गया. Okay? So the first news is regarding outlook for IT sector. This agency, Indian Credit Rating Agency, is talking about Indian IT sector financial year 25 outlook. As all of you understand that post COVID or during COVID when everything was locked down, okay, and you know because of which it was essential to utilize everything via technology or mostly IT technology. So that led to humongous growth of these IT sector companies. So that's why you see stocks of these companies in a, you know, growing at a huge manner. But afterwards, you know, when you achieve a particular growth rate, let's say you started over here in 2020, but because of COVID-19, you crossed it over here. Okay. Your revenue and earnings went over there. But after COVID, when the lockdown happens, the demand also led to a decline so the growth rate which you could achieved is now not achievable so that's why in this year the revenue growth remained two to three percent our revenue ni hai. so similarly on the basis of that the ekra rating agency is saying that the revenue growth projection for it sectors will still remain three to five percent in financial year 25 the sector which used to be a very high growth sector will now only see revenue growth of 3 to 5%. Okay? So this is the thing which you can utilize whenever you'll talk about services sector in particularly. Okay? And because IT sector is very much important in context of exports, so this becomes also important in context of that thing also. Okay? Okay? Next is top line growth for the first nine months of financial year 23 in contrast had stood at a healthy 9.2%. This was 22-23 when IT sector was still at boom. This is just remember that you have to keep the data of 3-5% data objectively because it's a data from Indian Credit Rating Agency for a particular special sector and also you can utilize this in context of services as well as exports. Next is FDI inflow in Indian insurance sector. The data points with respect to 
इंश्योरेंस सेक्टर टोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सो डी एफ एस सेक्रेटरी वॉज सेंग दैट इन इंश्योरेंस सेक्टर वी अचीव्ड अूज अमाउंट ऑफ यू नो एफ डी आई ग्रोथ ऑलमोस्ट क्लोज टू फिफ्टी फोर थाउजेंड क्रॉस एंड दिस इज इन रुपीज ठीक है and this is the data from past 9 years and i have already told you latest quarter wise data to itna important hote nahi but if a data is presented you in the form of a trend or a data is there which is about a annual data those data become important those data have more probability of coming into the examination okay so 54000 crores foreign direct investment we have received you know in the past 9 years and that too when the insurance sector fdi ceiling limit was 26% 49% and then 74% just recently it has been okay so we have to understand this it is only in 2021 that we increased the fdi limit to 74% still we received 54000 crores fdi okay so overall in the sector the limit is 74% but if you look at intermediaries of insurance sector if you're doing if you're doing investment into that 100% is allowed and that was already provided in 2019 so insurance intermediaries kaun se hote hain jitne bhi aapke brokers hote hain insurance brokers for example you know agents corporate agents even you know individual agents even jo surveyors hote hain all those people who help in all the insurance activities those people are insurance intermediaries theek okay? hai so if you are trying to invest in those kind of category 100% is allowed but if you are trying to invest in insurance companies as per so in that case 74% limit is there theek okay? hai that means 26% should be an indian company in which you will be probably be collaborating with next is extension of urea imports via india has been extended by the government until march 2025 okay just a one line news import of urea aggregate extended by a year until march 2025 similarly one another one line news with respect to what has been the sugar output in this marketing year so we have witnessed a decline and we have received a 28.1 million tons in the current marketing year of total sugar production next news is very important especially if you are focusing upon credit per se from rbi perspective but if you are focusing upon agricultural credit from the perspective of nabard theek okay? hai so this is nabard focusing upon disbursing and you know agricultural credit into various activities ab aap ek nabard at the end is what kind of institution it's a all india financial institution but what's the main purpose of nabard what does nabard do anyone what's the primary function of nabard ha rural development via how did, how does nabard help in rural development so when i will we call it finance or will we call it refinance yes siddharth correct theek okay. hai because the nabard do not directly provide finance it provide money to banks so that banks can provide money to farms so always such kind of money which nabard provides it can also come with conditionalities conditionalities with respect to end use case ab bank ko paisa de diya iska matlab ye thode ki bank kuch bhi use kare uska and again this is refinance financing is this refinancing is a particular agency providing money to bank and then bank providing money to the farmer or the customer 
same thing with insurance as well if you look at insurance to so insurance company giving insurance to customer this is what you call insurance but if insure another insurance company providing insurance to an insurance company and then insurance is being provided to customer this process is known as reinsurance same case over here as well okay so as i was saying the fund which nabard provides usually have some conditionalities so that the funds can be used for a particular use case if you look at the if you look at the data with respect to where the agricultural credit is usually dispersed for okay so we have always read with respect to region wise where the distribution has been and we've also read what's the use case so if you look at the use case the use case has been that almost 80% of the agricultural credit disbursed has been utilized for production purposes yes, only ki basically production karna hai to uske raw material ke liye humne jo jo requirements chahiye wo hum logo ne credits utha liye ab wo sab cheez theek hai theek hai aapne production ke liye kiya that's fine theek hai agle saal fir aap production ke liye karoge that's also fine but how does it increase the capability of a particular sector to increase the capability of a particular sector what do we really need that's the economics 101 kisi cheez ki capability production capability badhane ke liye kya chahiye we need capital investments correct we need capital expenditure और कैपिटल एक्सपेंडिचर चलो ठीक है आपको फार्मर्स से करवाने पड़ेंगे ओके सो दैट्स व्हाट द नाबार्ड चेयरमैन इज प्राइमरीली फोकसिंग अपॉन नाबार्ड चेयरमैन इज कि देखो प्रोडक्शन के लिए ठीक है बट टू मेक एग्रीकल्चरल सेक्टर मच मोर केपेबल इन द फ्यूचर वी नीड टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद इन दैट सेक्टर एज वेल तो वील बी फोकसिंग अपॉन क्रेडिट डिसबर्समेंट इन दैट कैटेगरी ओनली सो सी शाहजी के the nabard chairman right now emphasizing shifting agricultural credit towards infrastructure investments okay so he proposes directing credit from production to long term investments in tech machinery and post harvest infrastructure now this is a very important structural change aur aap ye sab baatein karte ho na ki reforms agriculture sector mein kya ho rahe hain to aap log usually बोलते हो कि नहीं हो रहे कहाँ हो रहे हैं या ई नैम वगैरह ये सब स्कीम्स जितने भी चल रहे हैं आप उसके बारे में बता दे तो सच टाइप ऑफ पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम द यू नो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू शुड कोट ओवर देयर दैट एटलीस्ट फ्रॉम द पॉलिसी लेवल दे आर थिंकिंग लाइक दिस दैट दे वॉन्ट टू शिफ्ट द क्रेडिट डिसबर्समेंट फ्रॉम प्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टू थ्री मेन पर्टिकुलर एस्पेक्ट विच इज टेक्नोलॉजी मशीनरी and post harvest infrastructure that naturally increases the production capabilities as well as aur fir production badhega inki income badhegi aur fir overall sector ka growth badhega theek hai so make sure you utilize this in descriptive only theek hai descriptive mein itne specific cheeze aapko kahan milenge aise reports mein milte hain नाबार्ड चेयरमैन बोल रहा है आपके सामने कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा यही सब तो यूज करना होता है यही सब वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेगा आपको आर्ग्यूमेंट्स जेनेरिक आर्ग्यूमेंट्स एवरीबडी कैन राइट व्हाट स्पेशल आर यू गोइंग टू राइट और स्पेशल ढूंढने के लिए कुछ अलग जगह थोड़ा जाना पड़ता है करंट अफेयर्स जो आप पढ़ ही रहे हो उसको पकड़ो सो डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट अकॉर्डिंग इज लोन रीपेड ओवर टेन टू फिफ्टीन ईयर्स इंफोसाइजिंग लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सो इफ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिस्बर्सल एटलीस्ट उस मामले में तो हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जितना हम लोग टारगेट रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट वी आर एबल टू डिस्बर्स बियॉन्ड दैट सो इफ यू लुक एट फाइनेंशियली ट्वेंटी थ्री डिस्बर्सबल टारगेट ऑफ एटीन पॉइंट फाइव ट्रिलियन वी हैव क्रॉस ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव फाइव ट्रिलियन और अगर इस साल का टारगेट देखोगे विच वॉज बीस लाख करोड़ और ट्वेंटी ट्रिलियन वी हैव क्रॉस दैट ऑल्सो ओके बट वी वॉन्ट टू शिफ्ट टूवर्ड्स दो थिंग्स तो ये तो हो गया शिफ्टिंग और ट्रांजेक्शनिंग टूवर्ड्स 
investment okay now we also have very you know isko to hum log legacy issue bolte hain that it has been continuing since past times ki the southern states are usually or the agricultural credit disbursement at least the region wise is very asymmetrical southern states mein despite having 17% gross crop area they account for 48% of the agricultural credit jinke paas 17% bharat ka you know agricultural area 48% credit unne utha rakha hai basically agar 20 lakh crore ka target hai to maan ke chaliye 10 lakh crore to unko mil gaya to baki ke itne sare jo 83% gross crop area unko kya mila और अगर ऐसी चीज है तो हाउ डू वी रेक्टिफाई इट सो इट्स अ मेजर इश्यू ना सो दैट्स व्हाट द प्राइमरी थिंग यू शुड ऑलवेज राइट अबाउट दैट वी हैव अ मेजर इश्यू विद रिस्पेक्ट टू एसिमेट्रिकल डिस्बर्समेंट इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट और ये आपके सामने रहा डेटा पॉइंट एग्रीकल्चर टॉपिक एक आपका ऑलवेज इज देयर ठीक है और उसमें हम लोग बात करते हैं वट आर द प्राइमरी इशूज ऑफ एग्रीकल्चर बहुत सारे इशूज है बट आपका यह सामने इश्यू रखा हुआ है और डेटा के साथ प्लीज मेंशन ओवर ठीक है सो दिस इज व्हाट द मेजर पॉइंटर रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज तो जब भी आपको एग्रीकल्चरल क्रेडिट के कहीं पे भी बात करनी हो आप लोग हमेशा एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन करना ठीक है और उसके साथ साथ व्हाट द नाबार्ड इज थिंकिंग इन कॉन्टेक्सट ऑफ यू नो शिफ्टिंग और ट्रांजेक्शनिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट वो भी यूज करना चलो नेक्स्ट इज आर बी आई स्क्रूटनी ऑफ क्रेडिट कार्ड मार्केट इसमें कुछ है नहीं बस बेसिकली दिस न्यूज टेल्स यू अबाउट दैट आर बी आई इज प्राइमरीली फोकसिंग अपॉन टेकिंग केयर दैट बैंक डू नॉट लेंड अननेसेसरीली और बैंक डू नॉट इशू अननेसेसरीली ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड टू गेन मार्केट ऑफ फॉर वट एवर पर्पजेस ठीक है बिकॉज क्रेडिट कार्ड एन पी एज आर इंक्रीजिंग okay and the amount of advances that the banks are doing in context of credit card it has also increased so if you see the default in credit card are at 2.2% of the total outstanding amount and banks exposure to credit cards have also expanded to 31% in financial year 2223 and remains high thereafter so it's a huge Thing. अगर कोई चीज का एक्सपोजर बैंक्स का क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा हो रहा है उसमें डिफॉल्ट भी बढ़ रहे हैं सो दैट्स अ थिंग दैट आरबीआई नीड्स टू कंट्रोल एंड इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली दैट द आरबीआई इंक्रीज्ड द रिस्क वेटेज फॉर क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम 125 परसेंट टू 150 परसेंट सो वॉट डज दिस मीन रिस्क वेटेड रिस्क वेट क्या होता है एनी Is correct. More CR AR requirements. Basically, capital adequacy ratio. आप लोग कैसे calculate करते हो? जितना risky loan, उतना ज़्यादा आपने पैसा रखना पड़ेगा आपने bank में. या basically आप कह लो. Or risk is associated with risk weight only. तो जितना ज़्यादा weight, उतना ज़्यादा आपको tier one, tier two capital रखना पड़ेगा. Okay. So it is in this context that the news is there. नेक्स्ट इज इंडिया हेल्थ केयर अचीवमेंट सो दिस इज अ वेरी गुड अचीवमेंट बिकॉज अगर आप डब्ल्यू एच ओ का स्टैंडर्ड देखोगे विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच डॉक्टर्स शुड बी देयर विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच पॉपुलेशन सो द रिकमेंडेशन इज फॉर एवरी थाउजेंड पीपल देर शुड बी वन डॉक्टर एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड बट राइट नाउ वट इंडिया अचीव इज फॉर एवरी नाइन हंड्रेड वी हैव वन डॉक्टर सो दिस इज अ वेरी गुड फीट तो आप लोग इस चीज को याद करके रखिए it's a very important statistic for development of health sector as well theek hai health sector mein aapko kisi cheez ke bare mein positively bhi likhna hai to we have achieved this feat aur objective ke liye to anyways it's important only okay so this is in context of whatever we have discussed previously that nabard wanted to transition towards focusing on credit disbursement in context of investment in tech machinery as well as स्टार्टअप सो नाबार्ड थाउजेंड करोड ब्लेंडेड फंड फॉर एग्री स्टार्टअप 
ठीक है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है अब रिफाइनेंस करेंगी सो देल बी रिफाइनेंसिंग इट वाया सम फंड ओनली ठीक है सो दे नीड टू इस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर फंड फ्रॉम वेयर द फंड विल बी डिसबर्स टू द बैंक एंड देन बैंक टू स्टार्टअप पर्टिकुलरली सो इन कॉन्टेक्सट ऑफ दैट नाबार्ड विल बी लॉन्चिंग अ थाउजेंड करोड फंड टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्री स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस एंड दे वॉन्ट टू सपोर्ट सच काइंड ऑफ स्टार्टअप हु फेसिस डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी टू स्केल देयर एंटरप्राइज That's why you see the fund targets startups facing obstacles in scaling due to limited access to equity. The funding allocation, if you see, that around twenty-two trillion will be directed towards production credit, and another twenty-two trillion will be there for year investment credit. So it's not like that. This whole fund will investment startups. Go jayega, okay? Some. फंडिंग विल बी डायरेक्टेड टू प्रोडक्शन क्रेडिट एज वेल बेसिकली अब स्टार्टअप को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और प्रोडक्शन भी तो करना है वट एवर देयर बिजनेस प्रोपोजिशन विल बी सो बोथ पर्पज द फंड विल बी प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस फेसिलिटी ओके सो टू फंड विल बी देर एक हजार करोड़ का बनेगा और एक साढ़े सात सौ करोड़ का पहले यह बन जाएगा फिर हजार करोड़ का प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एटलीस्ट दीज स्टेटिस्टिक्स इन माइंड और अभी ये दे आर एमिंग टू लॉन्च इट एंड मोस्ट प्रोबेबली देर बी लॉन्चिंग इट बाई वन अप्रिल ठीक है एंड वेन एवर दैट न्यूज विल कम विल अगेन डिस्कस इट सो इट विल हैव अ रिविजन इफेक्ट इन टू इट नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफ द स्टेटिस्टिक्स आर हेयर एंड सम ऑफ द एक्सटेंसिव रिपोर्ट हाईलाइट विल बी एबल टू डू इन द रिपोर्ट डॉक्यूमेंट ठीक है बट जितना प्राइमरीली है जितना न्यूज में आया एटलीस्ट उसको देख लेते हैं so forced labor statistics by international labor organization forced labor hota na ki bahut sare vulnerable sections of population is there you know in the garb of providing job these people are trafficked to some different states and they are being utilized as let's say you know slave kind of situ- situation and you know making them do construction work over there taking their passport as well so basically all those kind of activities is forced labor theek okay? hai so the report title is profit and poverty the economics of forced labor jaise abhi ek recent mein bada famous example chal raha hai ki job paane ke liye ye log russia gaye theek hai fir russia mein jaake unko kya kehte hain war mein push kar diya अब बेचारे वहां कह रहे हैं कि मेरे को निकालो या तो मैं जॉब लेने आता या तो मेरे को फौज में भर्ती करवा दिया फौज में भर्ती होना तो मैं इंडिया में हो जाता है ना तो वो सब सिनारियो चल रहा है सो इन दिस रिपोर्ट टाइटल बीइंग प्रॉफिट एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स लेबर ट्वेंटी मिलियन पीपल है इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर इफ यू लुक एट ग्लोबली this translates to every 3.5 people for every 1000 individuals globally okay and if you look at the economics of illegal or economics of forced labor ab forced labor kya hota basically kahin se demand aa rahi hai forced labor ki ki we need workers we need some slaves for whatever purposes okay so whenever that demand is there to supply bhi kahin se ho rahi hogi aur supply ho rahi hai to paisa mil raha hai and that thing is being talked about over here apart from obviously being counting the number of people that have been victimized by the you know this forced labor concept the economics is also being discussed so if you see the economics increase in illegal profits forced labor generates illegal profits worth 36 billion dollars annually and whenever these things becomes lucrative theek hai to usme fir aur investment aata hai wo same wahi wala concept hai बुल मार्केट में लोग बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं है ना उनको दिख रहा है बहुत पैसा आएगा और ये सारी चीजें इन सब चीजों को इंसेंटिवाइज करती है बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं टू गेट अ पीस ऑफ केक ऑफ दिस 36 बिलियन डॉलर्स दिस थर्टी सेवन परसेंट इंक्रीज सिंस ट्वेंटी फोर्टीन एंड इफ यू सी द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल प्रॉफिट यूरोप एंड सेंट्रल एशिया हैविंग एट्टी बिलियन डॉलर 
Asia Pacific 62 billion dollars, America 52, Africa 20 and Arab states 18 billion dollars. Then if you see sectoral breakdown, ki kis kis sector mein forced labor ka trade zyada ho hai. So if you look at it, forced commercial sexual exploitation accounts for 73% of total illegal profits despite being only 27% of the total victims. Okay. So, and another thing is industry also generating illegal profits of 34.35.4 billion or industry mein kuch nahi, wo mining wala hai, jitna bhi activities hoti, mining ke liye log chahi hai, you know. Then for domestic work generates 2.6 billion, domestic work ke liye Okay, so this is sectoral wise distribution, this is regional wise distribution with respect to illegal profits. Or for overall number, we have seen 27.6 billion million people. Such kind of statistics are usually important for phase 1, which are broad highlights. But if you have to phase 2 ESI, then you have to in depth. Okay, so this thing can be used in social justice. देखो इसको global perspective दे सकते हो, social justice if you are looking from the perspective of only domestic territory, तो फिर वहां जमेगा नहीं, क्योंकि it's a global issue, है ना, क्योंकि cross border trafficking हो रही है humans की, तो it can be a, a global issue that you can talk about, जैसे climate change एक global issue है, similarly forced labor is also a global issue, okay. The rest of the doubts I'll take after the end of the class. Okay, let's finish the class first. Then if you look at per victim profit, ki jitne bhi million people hai who were victimized under it. So you will find 10,000 per victim you will earn over there. Ek victim pe 10,000 dollars. Agar aap Indian currency mein dekho ga, kitna ho gaya paisa? Asi ka bhi exchange rate loge. आठ लाख हो गया, है ना? एक बंदे को ट्रैफिक करने के आठ लाख मिल रहे हैं। तो कितने लोग हैं? Who will be so much incentivized to do such type of illegal activities? And this has been increased from eight thousand dollars to ten thousand dollars right now. Okay, trends over time between 2016 to 2021, two point seven million forced labour has been increased. Other sectors such as services as well as agriculture, us may be ye illegal profits. Hai. So that's why the ILO Director General asked for call for action. Director General being Gilbert F. Hungbo. Okay, please remember the name. Usko achha se aap log utilize kar lena. Okay, very important report. Next is RBI penalized Tamil Nadu Mercantile Bank and you know DCB Bank. For various purposes, interest rate on advances ke compliances nahi hai. you know, Banking Regulation Act ke koi compliance nahi hai. So please remember this statistic 1.32 CR penalty on Tamil Nadu Mercantile Bank and 63 lakh penalty on DCB Bank. Next, Finance Ministry introduces commemorative coin to honor RBI establishment. So RBI ke bane hoi 90 saal ho gai. Take care, usko commemorate karne ke liye. They have issued a coin of 90 rupees. Isko yaad karke rakh lena. Usually questions if they ask, pooch lenge ki us coin ki kya properties hai ya fir us coin mein kya kya cheez hai present hai. We have emblem. Thik hai, naam to thik hai. Baki RBI at the rate 90 bhi likha hua. RBI symbol, RBI logo. Thik hai. And this, the coin is pure silver coin weighing around 40 grams. Diameter 44 millimeter, 2200 serrations along the edge. Ye wala jo hota hai. Hai? Aur Satyamev Jayate bhi likha hua hai. Hai? Please make sure. Next, to encourage startups or to push startups, the government e-marketplace 
will be launching government e marketplace hi 2.0 okay so these will be onboarding more startup and small enterprises as sellers on its procurement portal so that they can provide services to the government okay and what are other facilities so this portal will be a mobile based portal collateral free loans of up to 10 lakh to startup and small enterprises at interest rates of 10% will be provided okay next city bank a digital payment initiative spring by city isko yaad kar lo dekho agar aap individual banks ki news dekhoge and if you look at the previous two years usually digital initiatives of individual banks are important aur baki sab cheeze jo wo regularly karte hain those things are not that much very important but digital initiatives some new initiatives are important ye to aap log ko agar nahi bhi yaad karoge to bhi aapko samajh mein aa jayega spring by city means city bank theek hai but still please remember this next is national news if you see the national news we have a report of world air quality report 2023 highlights so as usual we still are amongst the top polluted countries as well as also have top polluted cities in the world okay so if you see begusarai in bihar being the most polluted city according to the world air quality report released by iq air a swiss organization okay delhi also being the most polluted capital india ranks third amongst the five most polluted countries after bangladesh and pakistan india reported an average annual pm 2.5 concentration of 54.4 micrograms per cubic meter ab ye dekho this is almost 10 times more of the who standard with respect to air pollution so you can see the standard is 5 micro grams per meter cube and we are having 54.4 so it is in this context you can also utilize this data for the sustainable development chapter as well theek hai agar pollution se koi concept pooch liya jaye aapse ya pollution ke upar aapse aise pooch liya jaye ya fir aapko sustainable development issues ke context mein kuch pooch liya jaye to wah important aap log quote kar sakte ho but anyways still this is very important kyunki report hai india ke you know context mein hai aur pollution se hai, which is an important topic in your phase 2 so this becomes important for phase 1 as well as phase 2 ठीक है, सो आउट ऑफ टॉप 100 पोल्यूटेड प्लेसेस 83 थ्री आर फ्रॉम इंडिया भाई साहब सो समाइम्स इट लुक्स लाइक कि दीज पीपल आर एक्चुअली आई डोंट नो रियली डूइंग दीज रिपोर्ट्स यू नो इन एन अनबायस्ड मैनर या फिर सही में 83 थ्री पोल्यूटेड स्टेट है वो नहीं सकते यार बाकी बाकी सिटीज नहीं है क्या पोल्यूटेड खैर टॉप पोल्यूटेड सिटीज गुवाहाटी डेली मुल्लानपुर पंजाब India PM 2.5 level is over 10 times. Central and South Asia home to top 10 most polluted cities. Bangladesh, Pakistan top two. Only seven countries met WHO annual PM 2.5 guidelines. Chal, okay. Let's move on to the next international news. So this is news with respect to. UK changing its rules for Indian exporters. ठीक है तो UK is this scheme which is developing countries trading scheme will be having some new regulations that these Indian exporters have to comply with so as to take benefits under UK is this scheme. ठीक है as you can see और इसमें देखो question mostly क्या पूछ लेंगे आपसे DCTS का either they can ask you abbreviation और दे कैन आस्क यू डी सी टी एस स्कीम इज रिलेटेड टू इंडिया एंड विच कंट्री तो आपको लिखना होगा यूके सेम कॉन्टेक्स्ट में जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस यूएस के साथ था ठीक है बट एटलीस्ट इस चीज को आप लोग याद करके रखिए डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम इंडियन एक्सपोर्टर सीकिंग कंसेशन ऑन शिपमेंट्स टू यूके 
must comply with Britain's new rules under DCTS. Next is World Meteorological Organization confirms 2023 as the warmest year on record. Now, see, climate change, whether it RBI, whether SEBI, whether IFSC, okay, or NABARD, or even SBIPO, or or भी जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हर किसी में आना ही आना है और आपको क्लाइमेट चेंज को दिखाने के लिए यू नीड सम सपोर्ट एंड दिस इज सम टाइप ऑफ रिपोर्ट्स दैट यू दैट यू नीड अब इसको आप पेरिस एग्रीमेंट से भी रिलेट कर सकते हो सी सी द डेटा इफ यू सी द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इट सेज दैट ग्लोबल एवरेज नियर सरफेस टेंपरेचर वाज 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स what was the target for what was the target to control global average temperature under paris agreement everyone paris agreement mein kya target tha hum log ka उसमें अगर आप पढ़ोगे तो वेल बिलो टू डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है एंड लिमिटिंग टिल एंड मेकिंग एफर्ट्स टू कंट्रोल इट टिल 1.5 डिग्री कितने एफर्ट्स दिखा रहे हो आप पहुंच ही गए हम लोग ठीक है और इसको दो डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आपको क्या लगता है तो व्हाट डज दिस टेल यू दैट द ग्लोबल पीकिंग ऑफ टेम्परेचर हैजेंट बीन अचीव टिल नाउ ठीक है कि टेम्परेचर साल बाय साल आप हर साल पढ़ते हो कि 2022 वार्मेस्ट ईयर 2023 वार्मेस्ट ईयर 2024 वार्मेस्ट ईयर पढ़ोगे ठीक है आपको एक पॉइंट पर उसको पीक करना पड़ेगा ना बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है अब उससे ज्यादा ना बढ़े भाई अब जाके या तो कांस्टेंट रहे या फिर गिर जाए सो दैट्स व्हाट वी कॉल ग्लोबल पीकिंग ऑफ टेंपरेचर व्हिच वी स्टिल हैवंट अचीव्ड ठीक है सो प्लीज मेक श्योर to always utilize this data in introduction of climate change climate change is a reality and also increasing at an alarming rate which is evident by the wmo remote re report of state of global climate which tells us that we have witnessed 1.5 degree centigrade temperature above pre industrial level almost close to paris agreement टारगेट ठीक है इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन हर जगह डाल सकते हो अगर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में आंसर लिखना है इवन इन एस एस ओके इन कॉन्टेक्स ऑफ डिफेंस सो मल्टीपर्पज सखी ऐप फॉर गगनयान क्रू ओके सो दिस सखी ऐप एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विक्रम साराबाई स्पेस सेंटर नोन एज स्पेस बॉन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरक्शन सो दैट दे कैन गेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑल्सो इट अलाउज कम्युनिकेशन very important please remember the name as well as full form of it is next is vaccine development by indian immunologicals limited for dengue zika kyanosaur forest disease the vaccine development ki context mein this iil which is a subsidiary of you will never guess national dairy development board kaun guess karega bhai theek hai so iil subsidiary of national nddb is planning to launch vaccine for dengue by 2026 okay please remember this by mid 2026 iil is planning to launch dengue vaccine and they are also in collaboration with variance institute to develop various vaccines so developing vaccine for zika virus in support with indian council of medical research exploring co development of vaccine for kya sanur forest disease with icmr it has already launched hepatitis a vaccine name heavy sure in january this year next is havana syndrome theek hai ab havana syndrome aap se ek one liner pooch ke bol denge ki ye syndrome kis se related hai finance banking health mental health theek hai to bas us way mein one liner ki tarah isko yaad karke rakho it's going on in us so it's a medical condition where people are hearing noises 
हेड प्रेशर हेड एक माइग्रेन्स मेमोरी लैप्सेस ठीक है एंड द रिसर्च हैव आल्सो टोल्ड दैट देयर इज नो एविडेंस ऑफ ब्रेन इंजरी नेक्स्ट इज अवार्ड्स सो द अर्थ डे डॉट ओ आर जी अवार्ड इफ यू लुक एट द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेयर हेडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसीव्ड बाय इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन इंडिया चैप्टर ठीक है दे हैव रिसीव्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड रमेश नारायण द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑनर्ड विद मोस्ट सस्टेनेबल मार्कॉम पर्सनैलिटी अवार्ड ठीक है तो याद करके रखिए एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स तो पी एन जी इंडिया न्यू सीईओ कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम इफ यू लुक एट दट इंपॉर्टेंट डेज आई हैव कलेक्टेड सम इंपॉर्टेंट डेज फ्रॉम प्रीवियस वीक ऑल्सो सो मार्च फोर्टीन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स देन वी हैव वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे विद द थीम बींग we also have world sleep day slogan sleep is essential for health national vaccination day on march 16 ordnance factories day international day of happiness theme being building a happier world together and world sparrow day march 20th sparrows give them tweet chance wagera wagera ठीक है सो दिस वॉज न्यूज फॉर नाइनटीन एंड ट्वेंटी थोड़ा एमसीक्यूज कर लेते हैं ठीक है उसके बाद आई टेक यू डाउट इफ देर आर एनी ऋतिक सिंह जब से नोटिफिकेशन आई है स्लीप ने बाय बाय कर दिया कर देना चाहिए भाई बाय बाय तीन महीने स्लीप लेकर क्या करोगे अच्छे से पढ़ाई करो फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाए फिर लेना जितना स्लीप लेना है ओके, सो सेम थिंग आप लोग अपना स्कोर काउंट करके रखिए ठीक है जैसे ये खत्म हो जाए अपना स्कोर बताना कितने करेक्ट हो गए कितने इनकरेक्ट प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स हाउ मच करेक्ट हाउ मच इन करेक्ट व्हाट्स द मार्क्स सो फर्स्ट थिंग विच रिपोर्ट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन ऑन इंडिया एनर्जी स्टेटिस्टिक्स एवरी वॉट अबाउट अदर्स चार लोग आएंगे और चैट में बस या सबने स्किप करना है इसको द करेक्ट आंसर इज डी एनर्जी स्टेटिस्टिक्स इंडिया लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट What was the compounded annual growth rate of India's kerosene consumption from financial year 2013 to 2023? Okay, win no issues. Namrata saying B, Siddharth saying B, Sushil. So everybody saying B. Yes, ठीक. B is the correct answer. Good. Minus twenty five point seven eight. And what was the main reason behind consumption of kerosene declining? Everyone, क्या reason था? The main reason was. obviously government schemes primarily focusing upon cleaner energy fuel next 
विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिमेन द मोस्ट कंज्यूम्ड इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री बहुत बढ़िया गुड हाई स्पीड डीजल ऑयल ये डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन अगर किसी ने पूरी न्यूज पढ़ी होगी तभी बताएगा विच प्रोडक्ट एक्सपीरियंस द हाइएस्ट ग्रोथ रेट ऋतिक सिंह डी अमित सिंह सी वॉट अबाउट अदर्स स्किप करेंगे ऋतिक को बोला जाएगा सात करोड़ ठीक है करेक्ट आंसर पेट कोक इफ यू सी द ग्रोथ रेट ऑफ एवरी तो कैरोसिन का तो माइनस में ही उसका तो मतलब ही नहीं है ठीक है डीजल का बारह परसेंट के आसपास था ठीक है सिमिलरली पेट्रोल बट पेट कोक का ग्रोथ रेट वॉज ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स एट परसेंट Let's move on to the next. Where is the Ice Cube Neutrino Observatory located? This is a big question, man. Chalo, bonus question. Everyone gets number. B located in Antarctica, South Pole. Okay. Next is which agency is responsible for building and maintaining Ice Cube Neutrino Observatory? So everyone who is saying University of Wisconsin Madison is correct. Baki sab log minus one point minus point two five kar lo apne number. नेक्स्ट इज वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीमा डेवलप्ड बाय गूगल डीप माइंड यस करेक्ट एवरी वन प्लेइंग वीडियो गेम्स वाय नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इज वेयर वॉज द फर्स्ट अपाचे यूनिट ऑफ इंडिया आर्मीज एविएशन कॉप्स एस्टाब्लिश बहुत बढ़िया जोधपुर नेक्स्ट वेयर डिड गुलवीर सिंह ब्रेक मेन्स टेन थाउजेंड मीटर्स नेशनल रिकॉर्ड क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अनकिन सिंह डी सुशील सिंह डी शिवानी सिंह डी रोहित सिंह ए Yes, the correct answer is D only. San Juan Capistrano, California. Next is whose national record did Gulbir Singh surpass in men's ten thousand meter event? Yes, correct. His own coach, Surinder Singh. Next is where did Max Dehning achieve his historical javelin throw? Anakin Singh A. रेस्ट ऑल सिंह बी वॉट अबाउट अदर्स चौबीस लोग हैं चार लोगों ने दिया बीस लोग कहा है स्किप करेंगे सारे के सारे एटलीस्ट अटेम्प्ट करो 
यहां गलत होने से कोई दिक्कत नहीं सुशर इज स्किपिंग द करेक्ट आंसर इज हर्मसबर्ग जर्मनी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट इज करेक्ट शिफाली बी सरन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो वेल डन करेक्ट मौसमी चक्रवर्ती ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क अदरवाइज वील वाइंड अप दिस सेशन ठीक है बाकी जितने भी कोर्स वाले हैं उनको यू नो वील मीट इन द डाउट सेशन डाउट कम मेंटल सेशन आप लोग अपने डाउट्स लेके आ जाना वहाँ पर वील मीट होते हैं हाँ ऑल्सो प्लीज डू टेल हाउ मेनी करेक्ट हाउ मेनी इन करेक्ट एंड what's the score that you guys have received ha karni hai rbi ki sari report important hai shishir if you're focusing on reserve bank of india's exam yes priya through zoom जय श्री राम प्लीज टेल मी वेन आर द सी बी लाइव कोर्स टाइमिंग क्रैश कोर्स अमित जस्ट कॉल द यू नो नंबर दैट हैव बीन गिवन इन द वेबसाइट दिल हेल्प यू एनी थिंग एल्स एनी बडी वॉन्ट्स टू आस्क बारह बजे ट्वेल्व ओ क्लॉक Thank you guys for joining we'll meet in the next session till then keep revising